শ্রোতা বন্ধুরা বাঘ রুদ্ধ হব না অনেক গল্প শোনাবো আপনাদের আমি চলে যাচ্ছি প্রিয় অভিনেত্রী সুবর্ণ মুস্তফার কাছে মণিপুর অঞ্চলের শাড়ি মণিপুরি ঠিক তার শাড়ি এটা তো ভাবলাম যে চমৎকার বলে দিলে তো তাদেরকে বলে রংটাও বলে দিয়েছি এটা একটু মণিপুরি শাড়ি হ্যাঁ ভালো আছি নিশ্চয়ই আর আমরা বিশেষ করে আমি ভীষণ ভালো আছি আসলে এটা প্রশ্ন বলবো কিনা জানি না অনেকে বলে থাকে এবং আমারও জানার ইচ্ছে খুব এই সুবর্ণা সুবর্ণা সুন্দর বর্ণের অধিকার নিজে সুবর্ণা এই নামটি আপনার যখন জন্ম হয়েছিল কে রেখেছিল এবং কেন রেখেছিল কেন রেখেছিল বলতে পারবো না রেখেছিল বাবা নাম মিলে সুবর্ণা আর তখন আই গেস বাংলা নাম রাখার একটা ব্যাপার আমাদের পরিবারে আছে আমার ভাইয়ের নাম সুমিত আমার নাম সুবর্ণা ওটা একটা আর নিশ্চয়ই বাবা মার কোনো একটা গল্প আছে সেটা তো আর আমি জানি না তবে আমার বেড়ে ওঠার মধ্যে দিয়ে ইভেন যখন আমি কাজ শুরু করছি তখনও এই নামটি আর পাঁচজনের আমি কখনো শুনিনি এখন এখন রাখা হয় আছে ভালো সেটা ভালো এর কোন ইতিহাস নেই ওটা বাবা মার কোন একটা ভালো লাগার ব্যাপার থেকে আমরা তো সবাই জানি যে আমাদের প্রিয় অভিনেতা আমাদের বলিষ্ঠ অভিনেতা গোলাম মুস্তফা আপনার বাবা এবং মা অল ইন্ডিয়া রেডিওর প্রডিউসার ছিলেন এবং নিজেও একজন অভিনেত্রী ছিলেন তাদের সন্তান আপনি খুব স্বাভাবিক কিন্তু বাংলাদেশ বেতারের প্রডিউসার ছিলেন পরবর্তীতে যখন বাংলাদেশ হলো পাকিস্তান রেডিওর পরবর্তীতে বাংলাদেশ বেতারের তো আপনার সেই জন্মটাই আপনি মনে হয় যেন আপনি মায়ের গর্ভ থেকেই সেই বাংলাদেশ বেতার বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং মঞ্চ এইসবের সঙ্গে জড়িয়ে গেছেন তাই না হ্যাঁ আমি এভাবে কখনো ভাবিনি তবে হ্যাঁ অবশ্যই তাই যে যে পরিবেশে আমার জন্ম হয়েছে যে পরিবারে আমার জন্ম হয়েছে তো এটা বোধ খুব একটা স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল যে মানে তাদের ছেলে মেয়েদের মধ্যে অন্তত একজন এই কাজটি করবে আমি কাজটি খুবই ছোটবেলার থেকে করছি তো তো আমার পড়াশোনার পাশে পাশে এই কাজটি একইভাবে করে গেছি আস্তে আস্তে বড় হয়েছে কাজ প্রথমে শখে করতাম তারপরে একটু একটু করে ভালো লাগলো মানুষজন যখন করলো তখন একটা পর্যায়ে গিয়ে কাজের ব্যাপারে কমিটেড হওয়ার যে ব্যাপারটা যে কমিটেড হলাম তো আই গেস এটাই ইউর রাইট যে পরিবেশ তো মানুষকে অবশ্যই প্রভাবিত করে নিশ্চয়ই এবং আমার বাড়ির টোটো পরিবেশে আমার জন্য খুব সহায়ক ছিল আমার আমাদের প্রিয় অভিনেতা গোলাম মোস্তফার কথা আমরা তো সবাই জানি কিন্তু আজকে আমরা শুরুতে মায়ের একটু বিস্তারিত গল্প শুনতে চাই মায়ের কেমন অনুপ্রেরণা ছিল মা নিজে একজন অভিনেত্রী ছিলেন মায়ের কথা তেমন একটা উঠে আসে না আপনার অনেক ইন্টারভিউতেই কিছু কিছু আসে কিন্তু আমরা মায়ের কথাও সবসময় বলি কারণ মানে আমি এখন যেমন আমি যা করি এর পিছনে পুরোটা ক্রেডিটই আসলে আমার আমি আমার একদম তো কারণ আমার বাবার যদি দায়িত্বে থাকতাম আমি তাহলে আমার বাবা তো একটু সাধু সন্তের মতো মানুষ ছিল খুব অল্প তো সে স্যাটিসফাইড আমরা ওই পাড়ার স্কুলে পড়তাম পাড়ার কলেজে পড়তাম মোটামুটি একটা মিজিওকার লাইফ আমরা লিড করতাম কারণ আমার বাবার খুব একটা ড্রাইভ ছিল না এইসবে আম্মা জানতো যে বেটার এডুকেশন লাগে বেটার ফুড লাগে এবং সেটা শুধু আমাদের ক্ষেত্রে না মানে আম্মা আসলে আমাদেরকে এবং আমার বাবাকে একইভাবে পরিচর্যা করেছেন যার যেদিকে শখ সেটা যাতে সে পূরণ করতে পারে যার যেটা ভালো লাগা সেটা যেন সে গ্রহণ করতে পারে আম্মার এটা নিরলস পরিশ্রম ছিল আমাদের সবার ব্যাপারে আমার বাবার কারিয়ারও আমার বাবা যে একদমই স্বাধীন যে তাই একজন মানুষ তার মতো করেই জীবনটা যাপন করেছেন কখনো কোনো চাকরি ব্যবসা কিছুই করেননি 
ফিল্ম করেছেন তখনকার দিনে ফিল্মে আর কত টাকা আয় হতো টিভি করেছেন রেডিও করেছেন কবিতা পড়েছেন এবং আমাদেরকে সবসময় আমরা বলতো যে বাবার যখন বই পড়ছে এখন বিরক্ত করো না কাজ করে এসছে বাবা এখন বই পড়তে দাও পরে গল্প করো গিয়ে তো এগুলো তো আমরা দেখতে 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 বড় হয়েছে এবার আমরা যখন কাজটা শুরু করলাম আম্মা সবসময় কাজটা মন দিয়ে করো লেখাপড়াটা মন দিয়ে করো খুব মজার একটা কথা বলি আমি যখন ঘুর দিয়ে করছি তাদের খুব ছোট ফিফটিন ক্লাস তো আমার মা কিন্তু কখনো আমার সাথে ওই যে শুটিং এ গিয়ে বসে থাকা রেকর্ডিং এ গিয়ে বসে থাকা কখনো করেননি কিন্তু ঘুরটি নয়নের আলো আর লাল সবুজের পালা এই তিনটা ছবিরই বয়সকাল আমার হচ্ছে ষোলো সতেরো আঠেরো বছর বয়সে করা উনি আমার সাথে লোকেশনে গিয়েছিলেন কিন্তু সেটে কখনো যেতেন না এবং পরবর্তী পর্যায়ে বুঝেছি উনি লোকেশনে কেন যেতেন সেটা হচ্ছে যাতে আমি দিনে অন্তত এক কাপ দুধ খাই আচ্ছা ঘুমানোর আগে চুল টুল বেঁধে শুই এবং অবশ্যই পা ধুয়ে যেন বিছানায় উঠি আচ্ছা মোটামুটি আমার এই তিনটা জিনিস মনিটর করার জন্য আমার ধারণা আমার সাথে আউটডোর শুটিংয়ে যেতাম এবং তারপরে ওই ছবিরে আমি যখন আবার ঢাকায় কাজ করছি কোনো দিন না কারণ মায়ের কথা খুব স্পষ্ট ছিল যে যখন তুমি বাইরে কাজ করতে গেছো নিজের দায়িত্ব নিজে নিয়ে কাজ করবে যদি না পারো তোমার বাইরে কাজ করবার দরকার নেই অনেক কিছু হবে ডিল করতে হবে তোমাকে তো এগুলো না সবই আসলে অনুপ্রেরণা এগুলো সবই হচ্ছে পথ চলার জন্য অনেক ধরনের উৎসাহ দেয় যে বাধা আসলে বাধা আসবে বাধাটাকে অতিক্রম করতে হবে ঠিক তাই আমার একেবারেই মানে আমরা তো ধরো ছোট আমাদের ছোটবেলায় জ্বর হলে বালি খাওয়ানো ইত্যাদি ইত্যাদি আমি বালি টেস্টই জানি না আমাদের জ্বর হলে আমার বোধ একদম পেট করে খাও হাই ফিভার হয়ে গেলে শাওয়ার দিয়ে দিত যেটা এখন করে এখন করে হ্যাঁ উনি সেটা সেই সময় করে হ্যাঁ হ্যাঁ কাঁথা টাথা দিয়ে ফেসে ধরার ব্যাপারই ছিল না আমাদের বাড়িতে আচ্ছা আম্মা অনেক অনেক বেশি প্রোগ্রেসিভ মানুষ ছিলেন অনেক আচ্ছা খুব জানতে ইচ্ছে করে আপনার জন্ম কোথায় হয়েছে ঢাকা ঢাকাতেই আমি একদম সিটি গার্ল আমার বাবাই এত ছোটবেলায় চলে আসেন ওখান থেকে বাবাই আর কখনো জানি অনুভূতিটা কেমন লেগেছিল যে বাড়িতে আপনার কখনো আসেননি ছোটবেলায় সেই প্রথম চলচ্চিত্র ছিল আপনার মানে যেখানে থাকতে হবে সেখান থেকে শুটিং স্পট অনেক দূরে তো আমাদের যারা কাজন শরীর যারা আছেন এখনো তারা খবর পেয়ে দপ্তপিয়া থেকে সৌদকে নিয়ে বাড়ি নিয়ে গেছে সৌদাকে ফোন করে বলল যে কি আশ্চর্য খুবই কাকতালীয় ঘটনা সুবর না তোমার পুরো দাদা বাড়িটাই হচ্ছে আমার ছবির আর ফিলিং যেটা বলছিলেন আমার তো যেহেতু আমি আসলে ভাবে চিনি না কাউকে এবং যাইনি কখনো আমার খুব আলাদা ফিলিং প্রথমে আসলে কাজ করেনি বরঞ্চ বাড়ির লোকজন খুব আগ্রহ নিয়ে তাদের খুব তাদের গেছিল কিন্তু যখন আমি মানে আদি এখন তো মডার্নাইজেশন হচ্ছে একটু বিল্ডিং হচ্ছে বাড়ি একটু পাকা করছে আদি বাড়িটা গেলাম আমি ওই উঠানটায় দাঁড়ালাম বাড়িটা দেখলাম তখন একটা অদ্ভুত অনুভূতি কাজ করছে এবং এখন যে আমি কথা বলছি এখন আর ধরনের অনুভূতি কাজ করছে কারণ আমি হঠাৎ ফিল করলাম যে গায়ে একটু কাটা দিয়ে উঠেছে যে ওখানটায় দাঁড়িয়ে মনে হলো এই উঠানটায় আমার বাবা হামা গুড়ি দিয়েছে দাঁড়িয়েছে হাঁটতে শিখেছে খেলেছে দাদি হয়তো ওখান থেকে দাঁড়িয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁত দিয়েছে যে খেতে আয় সামনে পুকুরটা এখানে ঝাঁপা ঝাঁপি ওটা একটা ওই নাড়া দিয়েছে মানে কি আমার প্রথমে যেহেতু আমার একদমই কিছু হয়নি আছে গ্রামের বাড়ি ও আচ্ছা এরকম যা শহরের মানুষ 
আসলে দাদা দাদি দেখিনি কখনো সুতরাং ওটা সিনেমাতে হয় জানো তুমি যেটা এক্সপিরিয়েন্স না করো সেটা তুমি মিস করতে পারো না ওটা সিনেমাতে দেখায় আমার যেটা আমি এক্সপিরিয়েন্সই করিনি কখনো কিন্তু ওই মুহূর্তটা যে এই জায়গাটায় বাবা বর আর আমি আমার বাবার সাথে অসম্ভব আমরা বন্ধুর মতো ছিলাম এবং তারপরে হেঁটে হেঁটে যখন আমার দাদার কবরটা আমি দেখলাম তখন বলে না যে তুমি বোঝো যে তোমার রুটটা এখানে ওই ফিলিংটা ফার্স্ট হয়েছে আমার যে ওকে এই জায়গাটায় বিলং করি এবং তারপরে মানুষজন দেখা করতে আসছে ওখানে যে দপ্তপিয়াতে যে প্রাইমারি স্কুলটা ওটার হেডমাস্টার আসলেন বলে যে আপনাকে একবার আসতে হবে কারণ আমাদের স্কুলটা হচ্ছে আপনার দাদার কাঁচারি ঘর উনি দিয়ে দিয়েছিলেন দাদা দান করেছেন স্কুলের জন্য স্কুলের জন্য তো এই অনুভূতিগুলো এবং আবারও গিয়ে ওখানে যেটা মনে হলো যে স্কুলের জন্য কাঁচারি ঘর দিয়ে দিয়েছে তারপরে যে শিক্ষার ব্যাপারটা পারিবারিক একটা শিক্ষার ব্যাপার থাকে না ঐতিহ্যের একটি ব্যাপার থাকে ওটার আমি অংশ সুতরাং ওটা একটা খুব তবে ওই ফিলিংটা যে হঠাৎ দাঁড়িয়ে মনে হলো সেইটাই তো সেই উঠানটা সেই উঠান যেখানে বাবা শৈশবে বাবার শৈশব কেটেছে হ্যাঁ মানে ওইটা খুব একটা स्कूल जतदूर मन पड़े तक अपनी स्कूले पढ़त खुबी खुशी कारो मन नहीं छोटे करतम कारण चाइल्ड आर्टिस्ट फ्यूचर मैंने मत তার ইনছাড়া খুব সাকসেসফুল চাইল্ড আর্টিস্ট যে বড় হয়ে আবার সাকসেসফুল অ্যাক্টর হয়েছে তার ইন মনে হয় এক্সাম্পল আমাদের দেশে ইসিটাও কিন্তু তার ইন তো আসলে রেগুলার কাজ করছে ওর পপুলারিটিটা ধরে রেখেছে হ্যাঁ সো চাইল্ড আর্টিস্ট তো একটু ট্যাবু থেকে ভালো হয়েছে যে কারো মনে নেই আমি সেভেন্টি টেভেন্টি পর্যন্ত আম্মার সাথে রেডিও একটি নাটক করেছিলাম তখন খুবই ছোট ছিলাম মোহাম্মদ জাকারিয়া শ্রদ্ধা মোহাম্মদ জাকারিয়া ওনার একটা প্রোডাকশন ছিল শামসুল হকের একটি ছোট গল্পের থেকে একটি নাটক তো সেখানে আমি যে কাজ করেছিলাম বাট যা হয় বাচ্চাদের কাজ আর কি কাজ কিন্তু যখন আব্দুল্লাহ মামুন বরফ গলা নদী করছিলেন তো মামুনের সাথে আম্মার আবার খুব বন্ধুত্ব ছিল গোবত্ত মুস্তফা ভাই চান ভাই ডাকছে আম্মাকে ফোন করে বলেছিল যে এভাবে আপনি একটু সুবর্ণাকে পাঠিয়ে দেন তো मामुन डेके क्यों जिज्ञेस कर मामुन भाई बोधे शाड़ी पड़िए पाठ अभिनय कर मिता चौधरी के देखे खुशी ते मिता तक रेडियो ते अभिनय कर बोका छोड़े আমি 
পত্রিকাটি ছিল তো ওখানে তো এখন তো কোথায় সমালোচনা কেউ দেখি না কোথাও ওখানে সমালোচনা লিখতেন একসময় দেখলেন জয় করলেন এবং আমি রেকর্ডিং শেষ হওয়ার পর আমি আবারও বলছি যে এখনকার বাচ্চারা স্মার্ট আমি বুঝেছি ক্যারেক্টারটা খুব ইম্পর্টেন্ট যখন রেকর্ডিং শেষ হয়ে গেল আমি তো সবার কাছ থেকে বিদায় বিদায় নিয়ে হাত দেখে বলছি যে খুব ভালো লাগলো কাজ করে আসে হয়তো কোনদিন আবার দেখা হবে হাত ভাই আমার দিকে তাকিয়ে হেসে কি বলেছিল বলছিল তোমার সাথে আমাদের অনেকবারই দেখা হবে এবং অনেকদিন ধরে দেখা হবে তখন কি বলেছে বুঝি নাই সেই সময় ভবিষ্যৎ প্রাণটা করে ফেলেছে বুঝতে পারিনি কি বলছে পরে বুঝতে পেরেছি সেই থেকে শুরু আসলে পৃথিবীর যাত্রা তো সেই সময় থেকে শুরু হলো আমাদের বাংলাদেশ বেতারে তো মনে হয় তারও আগে থেকে আমাদের বাড়ি হচ্ছে আম্মা প্রডিউসার আম্মাই অনুবাদ করছে রূপ কথা হচ্ছে আদি ডাকলিং হচ্ছে এটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সবাই অভিনয় করে আমি ছোট তো আমার বাসায় রেখে যাবে না নিয়ে গিয়ে স্টুডিওর কর্নার একটা টুলের মধ্যে বসে রেখে দিত তারপরে আমার এক অ্যাসিস্ট্যান্ট একদিন বলছে আপনি ওখানে বসিয়ে রাখেন কেন ও কিছু একটা বলুক কিছু একটা করুক বলছে না এটা দুষ্ট ওকে নামানো যাবে না নিচে ওই ওনার নামটা আমি ভুলে গেছি উনি না না এটা ও বলুক কোনোদিন আমার কোনো প্রোডাকশনে আমি রেডিওতে মেইন ক্যারেক্টার করিনি বললেই হবে তারপরে তখন করারও কথা না তখন শিমুল ইউসুফ এখন শিমুল বিল্লা কাজ করছে মাস্টার সেলিম একজন ছিল কাশফিয়া ছিল রিপন ছিল ওরাই কাজ করছে ওরা বড় তো জাস্ট বিকজ আমার মা প্রডিউসার আমার বাসার কেউ সেই মাটি দিয়ে তৈরি না যাচ্ছে মেয়েকে একটা রোল দেয় কোনায় বসে লিখে দিয়েছিল কিন্তু আমি খুবই খুশি এই ব্যাপারটাই যে মা বেতারের কর্মকর্তা বলে যে মেয়েকে ব্রেক দিবে সেই নীতিতে উনি ছিলেন এবং বলছি যে কিছু করতে হলে নিজে করবে বড় হয়ে অসুবিধা নেই করলে তো করবে অসুবিধা নেই এই জিনিসগুলো আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করে না তুমি শিখা তো নিশ্চয়ই না মাস্টারের মতো শিখায়নি কিন্তু জীবন যাপনের ভিতর দিয়েই অনেক কিছু শেখা গেছে বাংলাদেশ বেতারে প্রথম নাটকটির কথা মনে আছে কবে কখন করেছিলেন না আমি প্রচুর নাটক করেছি বাংলাদেশ বেতারে প্রথমটা সাবাগেরটা বলতে পারবো না সাবাগে মজার ঘটনা হচ্ছে ঢাকা থেকে আমি আর ওয়াইদা মল্লিক জলি আসতো রাজশাহী থেকে তখন ঢাকাতে জলি তখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ে তো ও আসতো ও আর আমি মমতাসারের প্রচুর নাটক রেডিওতে করেছি তবে একটা খুব মজার তথ্য হচ্ছে এই আগারগাঁও ভবনের প্রথম যে নাটকটি আচ্ছা সেটি আমি আর মুস্তাফা কামদ সে অভিনয় করেছিলাম একদম প্রথম মানে যেদিন রেকর্ডিং করছি যখন তখনও ওই ঠান্ডা যন্ত্রটা ঠিক মতো ইয়ে করতে পারেনি কাজ করছিল না কাজ করে ও বেশি কাজ করছিল মানে কামাল ভাই তো এমনি একটু প্রণ টু কোল মুস্তাফা কামাল সে উনি মোটামুটি নাক টাক বন্ধ এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড বেতারের নাটক তো শুধু কণ্ঠের 
কেমন মনে হয় যখন মঞ্চে নাটক করেন টেলিভিশনে চলচ্চিত্রে যখন অভিনয় করেন বেতারেরটা সম্পূর্ণ আলাদা এটা কণ্ঠের খেলা তাই না এখানে চোখের কোনো এক্সপ্রেশন নাই সবকিছু কিছু নেই তো কেমন লাগে আপনার অনুভূতিটা কেমন লাগে আমি তো সবসময় চ্যালেঞ্জ হতে পছন্দ করি যে সোজা কাজ তো করাই যায় কঠিনটাকে দেখা যাক আর যেহেতু প্রথমে বলা হয়ে গেল যে যেহেতু বেতারের মাইক্রোফোনের সাথে আমার একটা সূক্ষ্ম অনেক আগের থেকেই আছে আর বাড়িতে ওরকম দুজন ভালো অভিনেতা থাকলে আর আবৃত্তির ব্যাপারটি তো রয়েই গেছে মাইক্রোফোনের ব্যবহার আমার জন্য নতুন কোন তবে অবশ্যই বেতারে অভিনয়ের জন্য তোমার কথা শুনতে শুনতে আমার মনে হচ্ছিল যে হ্যাঁ এক্সপ্রেশন নেই কিন্তু ধরো আমি টিভিতে খুব এক্সপ্রেশন কিন্তু ভোকাল কোনো আপ ডাউন নাই তোমার কিন্তু সেই অভিনয়টা ভালো লাগবে না যতই সুন্দর হোক দেখতে যতই যাই করুক কিন্তু ওর যদি ভোকাল অ্যাক্টিং ভালো না হয় ভালো লাগবে না কারণ অভিনয় তো মাইম না মুখ অভিনয় করছি না আমি অভিনয় করছি সুতরাং অভিনয় একটা বড় কম্পোনেন্ট হচ্ছে সংলাপ তো সেটা আমি বেতারেই বলি চলচ্চিত্রেই বলি টিভিতেই বলি ওটা তো প্রপার ইমোশন দিয়ে আবেগ দিয়ে প্রপার মডিউলেশন দিয়ে কণ্ঠের আপস এন্ড ডাউনস ইউজ করে সুতরাং অভিনয়ের জন্য তো মনোনিবেশ করতে হয় বেশি এবং আর একটা জিনিস আমি একদমই বিশ্বাস করি যে অনেক ট্রেন হতে পারো তুমি অনেক কিছু হতে পারে কিন্তু ক্রিয়েটিভ জায়গায় ওটা নিজস্ব একটা ব্যাপার থাকে ক্রিয়েটিভ পিপলের সবসময় নিজস্ব একটা ভূমিকা থাকে পার্সোনাল স্কিল পার্সোনাল ট্যালেন্ট কিন্তু আমি স্কিলড আমি ট্যালেন্টেড কিন্তু আমি চর্চা করি না লাভ নেই কোনো স্কিলও থাকবে না ট্যালেন্টও থাকবে না খুবই কমপ্লিকেটেড ব্যাপার তাই যে স্পন্টিনিউস হতে হবে পার্সোনাল স্কিলও লাগবে আবার চর্চাও করতে হবে সুতরাং অবশ্যই যেমন রেডিও চ্যালেঞ্জ আমার কাছে ফিল্মও চ্যালেঞ্জ কারণ ফিল্ম ক্লোজ আপ মিডিয়াম স্টেজে যে এক্সপ্রেশন গুলা আমাদের অনেক লাউড করতে হয় বা একটা মুভমেন্ট আমি ঘুরবো পুরো শরীরটা দিয়ে ঘুরতে হয় ফিল্মের তো মানে ফিল্মে একটা ফিফটি যদি আমাকে ধরা থাকে বা থার্টি ফাইভে ধরা থাকে তখন তো আমার ছোট্ট একটা মুভমেন্ট বিশাল একটা মুভমেন্ট তাই না আর একটা জিনিস বলে আমি নিজে পছন্দ করি সেটা হচ্ছে যে আমি যে মাধ্যমে কাজ করি না কেন আমি সেটার পিছনের প্রযুক্তিটা জানতে খুব পছন্দ করি খুবই খুবই পছন্দ করি তার আমি যে মাইক্রোফোন আমরা বলছিলাম যে আমরা আগে অনেক এগিয়ে একটা মাইক্রোফোনে কথা বলতাম আগে এখন দূর থেকে বল এখন আমি যদি এই প্রযুক্তিটা সম্পর্কে অবগত না হই তাহলে কি হতো এই ইন্টারভিউটার মধ্যে অন্তত দশ বার কাট করতে হতো কারণ আমি কথা বলতে বলতে সামনের দিকে সিমিলারলি আমি স্টেজে বলো টিভিতে বলো সিনেমাতে বলো আমি মোটামুটি মাধ্যমটির পিছনের প্রযুক্তিটা একটু আমার এবং আমাদের জানাও দরকার দরকার জানাও দরকার প্রতিটা শিল্পীরই দরকার আসলে খুব জানতে ইচ্ছে করে যে এই বেটার মাধ্যম মঞ্চ টেলিভিশন চলচ্চিত্র প্রতিটা মাধ্যমে আপনি কাজ করেছেন নিজের মধ্যে ভালো লাগা কাজ করে সবচেয়ে ভালো লাগা কোন মাধ্যমটাতে কাজ করে ভালো লাগে আপনার আমি বটম লাইন হচ্ছে আমি অভিনয় করতে পছন্দ করি সুতরাং কাজ করতেই ভালো লাগে তবে খুব অনেস্টলি যদি বলি যেহেতু টেলিভিশনটা আমাকে এতটা পরিচিতি এনে দিয়েছে আমার এখনো বিটিভি ফ্লোরে ঢুকলে মনে হয় যে আচ্ছা বাড়িতে এসেছি নিজের জায়গা মনে বাড়িতে এসেছি হ্যাঁ কিন্তু ফিল্মও আমার জন্য খুব এক্সাইটিং আমার খুব ভালো লাগে ফিল্মে কাজ করতে এত ডিটেইলে কাজ করা যায় তো অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমি আলাদা করতে পারবো না বাট অবভিয়াসলি টেলিভিশনের ব্যাপারে আমার আলাদা ধরনের একটা ভালোবাসা কাজ আসলে সেই ভালোবাসাটা দর্শকদের ভালোবাসাটা আসলে সেই টেলিভিশন থেকেই শুরু হয়েছিল বিটিভি থেকে যেটা বলছিলাম আপনাকে আবারও বিটিভিতে নিয়ে যাই এই যে বরফ বলা নদী মানুষের মনে যেন আসলে বরফ গড়ে গেছে বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে গেছিল মনটা তাদের এত প্রশান্তি একটা অনুভূতি নিয়ে এসেছিলেন সেই নাটকটা দিয়ে এরপর তো যাত্রা শুরু হলো সেটা ছিল একটা ইতিহাস এখন আমাদের কাছে একটা ইতিহাস বাংলাদেশ টেলিভিশনের একের পর এক নাটক করে গেছেন এক একটা নাটক অনিয়ার হতো এবং চারিদিকে তখন মানুষ বোধ হয় খাওয়া দাওয়া তাদের সারাদিনের 
প্রাত্যহিক জীবনের কর্মকাণ্ডগুলো আগে ভাগে সেবিত যে আজকে এবং সবচেয়ে যেটা মানে স্মরণীয় এবং ইতিহাস সৃষ্টি করে আছে এবং এটি বোধ হয় ইতিহাসটা এখনো পর্যন্ত আর হয়তো বা এটা ব্রেক হবে না আফজাল সুবর্ণা তো আজকে কার নাটক আফজাল সুবর্ণা মানে একটা সেরকম একটা অনুভূতি এখনো সেই অনুভূতিটা মানুষের মনে জেগে আছে এবং এই প্রজন্মের এই জেনারেশনের সেই ওরাও হ্যাঁ আমি মায়ের মুখে শুনেছি বাবা মুখে আফজাল সুবর্ণা এবং সেই জেনারেশন সবাই কি এমন ছিল আফজাল সুবর্ণা সেই সময় কোনো কি অনুভূতি হতো যে হ্যাঁ আমরা এরকম এর আগে দেখে নাই টেলিভিশনের অডিয়েন্স দ্যাটস ইট নতুন সামথিং ভেরি নিউ আর হতেই হবে কারণ আমরা যে সময়টার ভিতর দিয়ে কাজটা করছি সেভেন্টি ফাইভ সেভেন্টি সিক্স সেভেন সেভেন সেভেন্টি এইট দেশ তো একটা নতুন স্বাধীনতার পর পর একটা নতুন মোড় দিয়ে যাচ্ছে আছে পছন্দের ওই ভয়াবহ ঘটনার পর আস্তে আস্তে ব্রিদ করা শুরু করছে তখন দেশ তো একটা সুবিধা হচ্ছে যে আমি আর আফজাল দুজনই ঢাকা থিয়েটার করতাম একসাথে তো মঞ্চে কাজ করতাম একসাথে আমি পড়তাম স্কুলে আফজাল পড়তাম আর্ট কলেজে তো মনে করি জেগে থাকার মানে বাড়িতে যতক্ষণ আছি আর দেখে পড়ে যতক্ষণ করছি সেটা বাদ দিয়ে মানে জেগে থাকার প্রায় দশ বারো ঘন্টা দুজন তো একসাথে কাটছি সো ন্যাচারালি আমরা যখন টিভিতে কাজটা করতে গেলাম কি হয় প্রথমে একটু আমাদের যা বয়স একটু অকওয়ার্ড থাকবে একটু লজ্জা লাগবে তো সেই জায়গাটা তো আর নাই সেটা তো কিছু নাই আমরা দুজন দুজনকে অত্যন্ত ভালো ভাবে ছিল বন্ধুত্বটা একটু মানে হ্যাঁ আমরা তো কনস্টেন্টলি একসাথেই থাকতাম সেই রেস্টুর থেকে আমি আমরা গ্রুপ থেকে টিভিতে যাব তার একটা বাইক ছিল সেটা করে চলে গেলাম তো রাত্রে শেষ হলো আবার আমাকে বাসায় নামাই দিয়ে গেল সময় অনেক সহজ ছিল মানুষের সম্পর্কগুলো অনেক সহজ ছিল এত কমপ্লিকেটেড ছিল না কিছু বিশেষ করে সব সময় দুই দুই চার কি হচ্ছে না হচ্ছে আর আমি যে ফ্যামিলির থেকে আসছি বরঞ্চ অনেক স্বস্তিতে থাকতো বাবা মা যে ওকে একা ফিরছে না কারণ তখন একা ফেরাটাও এমন করো বিশাল ব্যাপার ছিল না আমি দিব্যি রাত আটটা নটার সময় বিটিবির থেকে রামপুর থেকে রিক্সা করে চলে আসতে পারতাম তো ইট ইন রিয়েলি ম্যাটার তো আফজালের আবার ম্যাজিকটা হচ্ছে যে যখন নাটক অডিয়েন্স পছন্দ করলো তখন প্রডিউসাররা আগ্রহী হলো আমাদের নিয়ে কাজ করতে এবং টানা আমি আর আফজাল কাজ করেছি আসলে এবং মমতা স্যার আমাদের জন্য নাটক লিখেছেন আনিস চৌধুরী লিখেছেন শকুন্তলা দেখে মনে হয় ইন্ট্রোডিউস করে তো আমরা তো আবার ঢাকা থিয়েটার একসাথে ফ্রেন্ডস একটা সময় গেল আফজাল নাটক লিখে ফরিদি অভিনয় করে আফজাল নাটক লিখে ফরিদি অভিনয় করে আমি জানি না ইফ ইউ নো আমি আফজাল ফরিদি আমাদেরকে ত্রিরত্ন বলা হতো যে এই তিনজনের অদ্ভুত এক কেমিস্ট্রি এবং অদ্ভুত এক বন্ধুত্ব তিনজনের সেরকম সে সময় আসলে যেমন মানুষ পছন্দ করত এবং মানুষের আসলে আগ্রহটা তার কম ছিল না সেই সময় তখন হয়তো সে সময় পেপার গুলোতে কিছু গুজব আসতো সুবর্ণা আফজাল আফজাল ফরিদি মাঝখানে সুবর্ণা এমনও দেখা গেছে যে সেই সময় পত্রিকা দেখা উঠে আসছে যে সুবর্ণা এখন কার এই টাইপের কেমন লাগতো সেই সময়ের কথা আমি আমি সময় ছিল না আমার ওই সময় মনে হতো যে চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে মানে চব্বিশ ঘন্টা একটু কম আর কয়েক ঘন্টা বেশি হওয়া উচিত কারণ একটা কথা মনে রাখতে হবে এই সব কিছুর পাশাপাশি আরেকটি জিনিস ছিল আমার জীবনে সেটা হচ্ছে আমার লেখাপড়া যেটার পিছনে সময় দিতে হয় সেটা পিছনে সময় দেবার পর কলেজ ইউনিভার্সিটি আমি তো এগুলো পাশাপাশি করেছি সুতরাং আমার ডেলি নিউজ পেপারের হেডলাইন দেখা ছিল আই রিয়েলি ঠিক না থাকতে চাই আর আমি সবসময় মনে করি যে যারা পপুলার তাদের কিন্তু কথা হবে তো কাকে নিয়ে কথা হবে আর আমি দেখে নাই মানুষ পরিচিত না যে দুইটা ছেলে একটা মেয়ে এত বন্ধু তারা এই সিনারিয়েটার সাথেই পরিচিত না 
ওটাও নতুন ছিল আমার রাজধানীর খুব বিখ্যাত নাটক পায়লেনা রুমকি তো পায়লেনা রুমকি তো সম্ভবত প্রথম বিজিবিতে একটা ছেলে একটা মেয়েকে জড়িয়ে ধরছে ইত্যাদি ইত্যাদি তো আমার বাবা তো আপ্লুত হয়ে গেল দেখি এত ভালো নাটক হয়েছে তারপরে আমার বাবার এক কলিগ সিনিয়র কলিগ আমার বাবাকে বলেছিল আর লোক পাইনি আমার বাবাকে বলেছে যে নাটক তো ভালো কিন্তু একটু মানা করেন ফ্যামিলি নিয়ে নাটক দেখি এরকম হাত ধরা জড়িয়ে ধরা আগেই বলেছে লোক পাইনি আমার বাবাকে বলেছে তো আমার বাবা বলেছে দেখো নতুন ছেলে মেয়েরা সভ্য করছে স্ক্রিনটা সভ্য হতে দাও এগুলো নিয়ে কথা বলো না যা করছে ঠিক করছে তো ইসি সুতরাং আমার কাছে কি লিখলো না লিখলো না আমার সবসময় মনে হচ্ছে কথা তো বলি আসলে চার্জদের নিয়ে কথা বলবে বা যারা খুব পপুলার তাদেরকে নিয়ে কথা বলবে বেচারাদের পত্রিকা বিক্রি করতে হবে বিক্রি করতে হবে না আমজাদ সুবর্ণা অনেকগুলো নাটক হয়ে গেছে এরপরেও কিন্তু আপনার জুটি হয়ে কাজ করেছেন এখনো বন্ধুতা আমি ছোট্ট একটা ঘটনা বলি আমরা ঈদের নাটক করছি না তো খুব আমি আফজাল আর চিত্রলেখা গুহ বড় মেয়ে অর্নিলা তো আমি আর অর্নিলা দাঁড়ানো আফজালের শর্ট হচ্ছে আফজাল অনেক দূরে আউটডোরে তো হঠাৎ করে আফজাল শর্ট নিতে নিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলে সুবর্ণা রোদের থেকে ছায়া দিকে দাঁড়া তো আমিও ছায়া দিকে দাঁড়ালাম তো অর্নিলা ডাকলাম নুলুক নুলুক বলছে মাই গড উনি ওইখান এরকম ফ্রেন্ডশিপ তো আমাদের হবে না আমি শোন এত ফ্রেন্ডশিপ জানি যে রোদ মাথায় লাগছে আর হচ্ছে এমনি আমার মেজাজ খারাপ থাকে আউটডোরে রোদ লাগলে আরো মাথা গরম হয়ে যায় বসে দেখি কালকে জগর টগর লেগে যাবে বসে আমার রাজদারের সম্পর্ক খুব ইন্টারেস্টিং আমি যখন কুল্লাই কিনার নেই করি কুল্লাই কিনার নেই হচ্ছে বিটিভির ইতিহাসের প্রথম নাটক এবং আমার ধারণা একমাত্র নাটক যেটা এনএইচ কে ক্যাশ টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছিল ন্যাশনাল টেলিভিশন জাপান কাজী আব্দুল রদিদের নদী পক্ষে এবং সেই সাংঘাতিক রোমান্টিক নাটক আফজার আছে আমি আছি নূর ভাই আছেন মানে সেই রকম প্রেম নাটক গ্রাম বাংলার হ্যাঁ এটা শুটিং করেছি আমরা স্টুডিওতে তিন দিন নয়ের হাটে নদীর নদীর মাঝখানে একদিন এই টোটাল রেকর্ডিং পিরিয়ডটাতে এটা এখনো দেখি আর হাসি আমিও আছি আফজার আছে আমাদের কি নিয়ে খুব ঝগড়া হয়েছিল শর্ট দিয়ে কেউ কারোর সাথে কোন কথাই বলতাম না তখন কথা বন্ধ আমার রাজদার এই টোটাল নাটকের সাথে নাটক দেখে কেউ বুঝবে কেউ না কারণ দুজনে অভিনয় করতে ভালোবাসি এখনো তো আমি তো এই প্রথম শুনলাম নাটক দেখে তো প্রশ্নই আসে না এত চমৎকার দুজনের কেমিস্ট্রি ছিল যেটা বলে আর কি আসলে সত্যিকার অভিনেতা অভিনেত্রীদের এমনই হওয়া উচিত তাই না নাটক করতে আফজাল সুবর্ণার ও বেশ অনেকগুলো ডেফিনেটলি পারলেন এবং কি স্যার যেগুলো এই সেই কণ্ঠস্বর আমার খুব প্রিয় নাটক এই সেই কণ্ঠস্বর খুব প্রিয় নাটক আর হুমায়ুন ফরিদি সুবর্ণা ফরিদি আর আমার একদিন যখন বলে একটা নাটক করছিলাম সেই বিখ্যাত গান দুই ভুবনের বাসিন্দা বন্ধু ছিল ডেফিনেটলি সংসদক আর ফরিদের আমার সিঙ্গল নাটক যেমন মিসির আলীর প্্রথম নাটকটা তো আমি আর হাত বাই করেছিলাম ফরিদের ওখানে একটা গেস্ট অ্যাপয়েন্স ছিল আর অন্য ভুবন হুমায়ুন আহমেদের অন্য ভুবন দ্বিতীয় জন না তৃতীয় জন নাটকটার নাম শুধু আমি আর ফরিদি কাজ আপনার ফরিদের অনেক ভালো আপনার পৃথিবীর সেই এতগুলো জনপ্রিয় নাটক করেছেন কালজয়ী নাটক করেছেন তো কিছু ডায়লগ শুনুন শ্রোতাদের একটু শোনাবেন ও ডায়লগ তো মনে থাকে না আমি নাটক করেছিলাম হুমায়ুন আহমেদের লেখা কার প্রোডাকশন ছিল মনে নেই অচিন বৃক্ষ আচ্ছা খুবই চমৎকার একটি নাটক ছিল এবং নাটকে আলী জাকের ছিলেন হায়ক ভাই ছিলেন ফরিদি ছিল আমি ছিলাম সাবির ছিল তো ওখানে একটা জায়গা আছে খুব সুন্দর জায়গাটা যে 
আমি যে ক্যারেক্টারটা করি অসুস্থ তার হার্টে একটা ফুটা আছে মাস্টারের বউ গান গায় তো মাস্টারের কোনো কারণে খুব মন খারাপ কারণ সে লেখককে তার বাড়িতে নিয়ে আসতে চেয়েছিল চেয়ারম্যান সেটা হতে দেয়নি সে অনেক রান্না বউকে অসুস্থ বউকে দিয়ে রান্না টান্না করিয়াছে তো পরে বউটা নিয়ে ওই পুকুর ঘাটে নিয়ে যায় নিয়ে গিয়ে তখন দুই দান গান গিয়ে শোনায় নেশা লাগিল রে म्यूजिकल बेपारे सुवर्णा मुस्तफा रही संगे प्रिय गान शुना चाहिए प्रथम सम्भवत গান তো অনেক প্রিয় অনেক আমি সব ধরনের গান শুনি কিন্তু বিজয় মাসে মনে হয় আমার খুব প্রিয় দেশ সাতবোধক একটি গান এবং আমাকে দেশের গান বললে আরো অনেক গান আছে কিন্তু প্রথমেই যে গানটির কথা মনে পড়ে সেটা হচ্ছে সত্য সাবিং আসমিনের কণ্ঠে জন্ম আমার ধন্য হলো মাকো চমৎকার চমৎকার গানটি আমরা শ্রোতাদের শুনিয়ে আসি অবশ্যই শ্রোতা মন্ত্রীরা চলুন দেশকে নিয়ে চমৎকার একটি গান আমাদের শ্রদ্ধেয় কণ্ঠশিল্পী সাবিন ইয়াসিনের কণ্ঠে চলো বন্ধুরা আমরা গানে চলে যাই চমৎকার একটি গান শুনলাম আসলে দেশের গানগুলো আমাদের মনকে নাড়া দেয় আমরা দেশকে নিয়ে ভাবি দেশকে ভালোবাসি খুব জানতে ইচ্ছে করে আমাদের এই সোনার বাংলাদেশকে ইচ্ছে করে কেমন করে ইচ্ছে করে আপনার কেমন দেখতে চান এই সোনার বাংলাদেশ আমি দেশের ব্যাপারে একটা কথা বলি যে আমি সবসময়ই মনে করি যে দেশের উপরে কিছু নাই আমার একমাত্র আইডেন্টিটি হচ্ছে আমি এই দেশের নাগরিক এটা আমার ফার্স্ট আইডেন্টিটি এবং আমার দেশ আমার খুব অপছন্দ যারা বিদেশে থেকে দেশকে ক্রিটিসাইজ করে রাস্তায় পানি জমছে বিদ্যুৎ বিভ্রাট হচ্ছে ট্রাফিক জ্যাম আমি খুব অপছন্দ করি কারণটা হচ্ছে আমি আমার দেশে থাকি আমি এগুলোর ভিতর দিয়েই থাকি তুমি দূর থেকে ক্রিটিসাইজ করো না আর আমি দেশকে কেমন দেখতে চাই প্রথমে তো আমি দেখতে চাই যে আমাদের দেশে শিক্ষা আচ্ছা এডুকেশন হান্ড্রেড পার্সেন্ট লিটারেট পিপল দেখতে চাই আমি আমার আমার মনে হয় কারণ একজন মানুষ যদি সঠিক অর্থে শিক্ষিত হয় তখন না সে নিজের থেকে অনেক কিছু জানে যে ফান্ডামেন্টালিজম ধর্মান্ধতা ঠিক না তাকে বলতে হয় না তাকে আরেকজন কেউ মোটিভেট করতে পারে তাকে জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বলতে হবে না তাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে বলতে হবে না বিকাশ সে একটি সচেতন মানুষ হবে এবং এটা সত্য মাত্র শিক্ষার মাধ্যমে সম্ভব আমি এই দেশটি রাজাকার মুক্ত একটি দেশ দেখতে চাই দেশদ্রোহী রাজাকার মুক্ত একটি বাংলাদেশ দেখতে চাই আমি দেখতে চাই যে বাংলাদেশ শিল্পে বাণিজ্যে সংস্কৃতিতে 
এগিয়ে যাচ্ছে এগিয়ে যাওয়ার জায়গায় এবং দেশ আমি যতই শিক্ষিত হই আর আমার যত ট্যালেন্টেড হোক আর আমি যতই পরিচিত হই না কেন আমি কখনই আমার দেশকে অতিক্রম করে না সুতরাং দেশকে আগাতেই হবে দেশ না এগুলো দেশের মানুষ আগাবে কি করে তাই তো একেবারে খুব সুন্দর যাওয়া বা আসলে এভাবে আমরা অনেকে ভাবি না যে আমরা যদি দেশের প্রতিটা মানুষকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে পারি অটোমেটিক্যালি তারা কিন্তু নিজেরা নিজেদেরকে পরিবর্তন করে ফেলবে মানুষের অনেক ধরনের ইয়ে আছে না ইস্যুজ আমি মনে করি শিক্ষা হচ্ছে আমাদের এটার পিছনে আমাদের সময় দিতে হবে বাদ বাকি গুলো তো এমনি হবে এমনি সব দিক দিয়ে খুব সুন্দর লাগলো কথাটাই আবার আপনাকে আমরা নাটকে নিয়ে আসতে চাই নাটকের আগে আপনাকে চলচ্চিত্রে নিয়ে যেতে চাই বড় পর্দায় দেখেছি সুবর্ণাকে এবং সতর্পে কাজ করেছেন ছোট পর্দায় টেলিভিশনে তো মানুষের হৃদয় জয় করে সেটা একেবারেই চূড়ান্ত হয়ে গেছে তার পরবর্তীতে তারও আগে আপনি চলচ্চিত্রে এসছেন প্রথম ছবি ছিল ঘুটি এক ছবিতেই আপনি কি বলবো মানুষের হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন এই প্রথম চলচ্চিত্র নিয়ে একটু গল্প শুনব সৈয়দ সালাদিন যাকে পরিচালনা ছিল খুঁটি ছায়াচিত্রি রাইসুল রাইসুল ইসলাম আসাদ ছিলেন আপনার নায়ক আহ একটু শুনবো সেই সময় আপনি খুব ছোট্টটি ছিলেন একটা চলচ্চিত্র করা কেমন অনুভূতি হয়েছিল যে আমি নায়িকা সেই ছবি না 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 এই ধরনের অনুভূতি হয় না তো আমার তো জাকি ভাই সৈয়দ সালাদিন জাকি ঢাকা থিয়েটারের ফাউন্ডার মেম্বার উনি ছিলেন পুনাতে এই ছবির যে ক্যামেরাম্যান স্বপন পুনা গ্র্যাচুয়েট এডিটার সাইদ্রানাম টুটুল পুনা গ্র্যাচুয়েট তো ন্যাচারালি ওনারা এসে একটা ছবি বানাবেনি জানার কথা এবং আমি বাবাকে যখন বললাম বাবা বললো যে ম্যাট্রিক পরীক্ষা শেষ হয়নি এখন সিনেমা করবে কি তো ম্যাট্রিক পরীক্ষা শেষ হয় আমার চোখে বললাম যে সিনেমাটা করতে হবে করে ফেললাম ঘুরতে এবং প্রাণের আনন্দে কোনো কিছু পরিকল্পনা করে সিনেমার নায়িকা ওসব মাথেই নেই সব তো পরিচিত লোকজন তাই না ঘুটি এখন দেখে বুঝিস ওটা সময়ের আগের ছবি ঠিক তাই সময়ের আগের ছবি তো আমার কাছে আবার পুরো প্রসেসটা একটু অ্যাডভেঞ্চারের মতো পুরো প্রসেসটাই একটু অ্যাডভেঞ্চারের মতো ছিল সুতরাং ওই কাজের আনন্দে কাজ করা আমি যে খুব একটা পরিকল্পনা করে এটার পরে এটা করতে হবে পরিকল্পনা করে শুধু লেখাপড়াই করতে হয়েছে কারণ লেখাপড়া যদি আমি ঠিক মতো না চালাই তাহলে আমার বাড়ির থেকে এত যে উদার বাড়ি সব কিছু বন্ধ করে দেবে ওইটা একমাত্র শর্ত ছিল আর অভিনয় ব্যাপারে সত্যি কথা হচ্ছে যে আমি একদম মনোযোগী হই একটা অদ্ভুত ঘটনার পরে বিজিবিতে শঙ্খনীল কারাগার নাটকটি যখন সম্প্রচারিত হলো আদিফুল হক চৌধুরী প্রোডাকশন ছিল আমি তখন কলেজে পড়ি তো আগের রাত্রে শঙ্খনীল কারাগার অন এয়ার হয়ে গেছে আমি হলি ক্রসে পড়ি আমি থাকি ইসেতে মধুবাকে আমি রিক্সায় করে কলেজে যাচ্ছি তো একটা ট্রাফিক মগবাজার ওখানে ট্রাফিক সিগনালে আমার রিক্সা দাঁড়ানো পাশে এক ভদ্র মহিলা উনি আমাকে দেখে রিক্সা থেকে নেমে এসে আমার মাথায় হাত দিয়ে আদর করে বলছিল যে ইস তোমার বাবা মা কি রাখি না তুমি ওদের মেয়ে আমি না খুব অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলো কালকে নাটকটা কি ভালো অভিনয় করেছো কি ভালো অভিনয় করেছো বলে উনি চলে গেলেন ওনার সাথে আমার জীবনে কখনো কি দেখা হয়েছে না হয়নি আই ডোন্ট রেডি নো কিন্তু আমার কি হলো আমার মনে হলো যে আমার একটা কাজ দেখে একদম একটা মানুষটাকে আমি মোটেও চিনি না সেই কাজটি যদি তাকে এইভাবে এফেক্ট করে থাকে নাড়া দিতে পারে তাহলে এই কাজটা মনে হয় মোটামুটি করতে পারি সেই কাজটার ব্যাপারে একটু সিরিয়াস হওয়া যায় এবং অনেস্টলি স্পিকিং ওইটা একটা রিয়েলাইজেশন ছিল আমার জন্য যে এটা তো এখন আর পকেট মানি পাচ্ছি এইভাবে করা যাবে না ভালো তো হচ্ছে একটা চেক হচ্ছে মহা আনন্দ আমার চ্যালেঞ্জ করা যাচ্ছে কথা যাচ্ছে মানে আমার জন্য ওইটা খুব টার্নিং পয়েন্ট ছিল যে না আই রিল ওয়ান্ট টু ডু দিস আচ্ছা করবো যখন মনোযোগ দিয়ে করবো আর একটা সুবিধা ছিল যেহেতু মঞ্চে কাজটা শুরুই হয়ে গিয়েছিল সুতরাং ওই ট্রেনিংটা তো ছিল আসলে মঞ্চ তো আসলে মঞ্চই শেখবার জায়গা যেখানে একজন মানুষ নিজেকে তৈরি করতে পারে ঠিক তাই আবার ঘুটি প্রসঙ্গ যখন আসলোই সে কালজয়ী গানটা না শোনালে শ্রোতা বন্ধুরা আমার উপরে রাগ করবে চলো না ঘুরে আসি 
অজানাতে শ্রোতা বন্ধুদের একটু সেই অজানাতে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি একটু অবশ্যই শ্রোতা বন্ধুরা চলুন আমাদের আজকের অতিথি সুবর্ণা মুস্তফার প্রথম চলচ্চিত্র ছিল ঘুটটি সেই ছায়াছবি থেকে সেই কালজয়ী গানটি চলো না ঘুরে আসি অজানাতে এখানে আমরা চলে যাই চমৎকার গান এখনো গানটি যতবার শুনি মনে হয় যেন আমাদের মধ্যে দুটো মানুষের কথা বলতেই হবে এবং ওরা স্ক্রিপ্টের সাথে ছিলেন আমার যখন গান পিকচারাইজেশন হচ্ছে তখন ও ছিলেন ইনভলভমেন্টটা কাজের মধ্যে এবং আবার এটা যে সন্ধ্যা বা লাকিম তখনকার যে সুরগুলো আরেকটা গান আছে কে বাসি বাজায় রে মন কেন নাচে মনে হয় না যে মাত্র সেদিন মিউজিক হয়েছে এখনকার না এগুলোই হচ্ছে আমার মনে হয় যে এগুলোই হচ্ছে কাল উত্তীর্ণ কালকে উত্তীর্ণ করে যায় সেটাই যে ছোটবেলায় আমি শুনেছি সেটা এখনকার বাচ্চারা শুনলো খুশি হয়ে যাচ্ছে একদম যারা হার্ড ড্রক অ্যাসিড ড্রক শুনে তারাও কিন্তু আবার এর যে সন্ধ্যা বসে যায় ওকে নিজের মধ্যে করে লিপসিং করা মনে হচ্ছে না যে এটা আরেকজনের গান লিপসিং করে গানটি গেছিলেন সাংসদের মতো তাই এই গানটির জন্য উনি জাতীয় চলচ্চিত্র উৎসব পেয়েছিলেন আচ্ছা এটা কি শোনাবো শ্রোতা আবেশ চলে এসছে আর আমরা চা খাচ্ছি আহ গল্পটা ভালোই চলেছে ভালো লাগছে এটা ছিল প্রথম চলচ্চিত্র ঘুরটি এরপরে তো আপনি আপনাকে আর বড় পর্দার পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি আপনি এগিয়ে গেছেন সদর পে এগিয়ে গেছেন কিন্তু যতটা কাজ করা উচিত ছিল সে ততটা কাজ করিনি কিন্তু ফিল্মে এত হচ্ছে লেখাপড়ার একটা ব্যাপার থাকে আর তো যে ফিল্ম এত হার্ড ওয়ার্কিং একটা জায়গা যে নিজের জন্য মোটামুটি সময় থাকে না আমি তো স্লাইটলি অবশ্য কিন্তু আমি এখন জানি যে আর একটু কাজ চলচ্চিত্র বুঝি করা দরকার ছিল কিন্তু তাও মনে হয় যে না আপনি যে কটা চলচ্চিত্র অভিনয় করেছেন সেগুলো মানুষের মনে দাগ কেটে আছে এবং কাজ খুব মজার ঘটনা আমি ওভাবে বললাম না আমি সব কাজই কাজের আনন্দে করি আমাকে আমাদের ডিরেক্টর মতিন রহমান ফিল্মে উনি একটা অদ্ভুত কথা বলার পর আমি রিয়েলাইজ করলাম আচ্ছা তাই তো উনি আমাকে বললেন যে আপনি হিসাব করে দেখেন আপনার ক্যারিয়ারে আপনি সম্ভবত আমরা যেটাকে প্যারালাল মুভি বলি সেগুলো করে গেছেন কমার্শিয়াল মুভিও করে গেছেন এবং অদ্ভুত ভাবে কখনোই কমার্শিয়াল মুভির দর্শক আপনাকে ইন্টালেকচুয়াল অ্যাক্টর হিসেবে আলাদা করেনি বা প্যারালাল মুভির দর্শক কমার্শিয়াল নায়িকা বলে আলাদা করেনি আপনি দুটো জায়গাতে খুব স্বাচ্ছন্দে কাজ করেছেন করেছেন এবং সেই ছবিগুলো খুব পপুলার হয়েছে মানুষের মনে দাগ কেটেছে তেমনি একটি ছবি ছিল স্ত্রী তারপর নয়না আলো সেটা তো অন্য ধারার একটা ছবি ছিল কিন্তু অদ্ভুত ভাবে মেইন স্ট্রিমই ছিল কিন্তু আবার একটু সিরিয়াস ধরনের সিরিয়াস ধরনের একটা ছবি ছিল এখন যদি একটু নয়নের আলো নয়নের আলো ছবির প্রসঙ্গে আসি কি বলবো নয়নের আলো এই ছবিটা আমাদের মনের মধ্যে মনে হয় সবার মনের মধ্যে গেথে আছে আপনার চরিত্রটি চমৎকার একটা চরিত্র ছিল সে সময়ের নাই জাফর ইকবাল তো মানে কি বলবো তরুণ তরুণীদের নায়ক ছিল সেই নায়কের নায়িকা অনুভূতিটা কেমন লাগতো সে সময় কিন্তু ববিতা জাফর ইকবালের একটা জুটি যে ওই সবকিছুর পর আমি তো আসলে গোলাম মুস্তফার মেয়ে সুতরাং ওনারা একেবারে আমার কাছে যে অপরিচিত বা নতুন তা তো নয় কিন্তু যখন আমি জিজ্ঞেস করা তো খুব মজাই লাগছে নয়নের আলোর তো আউটডোর লোকেশন ছিল আউটডোরে যাব তো প্রডিউসার যিনি ওনার বাড়িতে নিজ করার কথা আমি ঢুকেই দেখি জাফর ইকবাল বসা আমি তো লাইক মানে হয় না ফিল্মে সুন্দর দেখতে তো পশ্চিমে আমাকে সাম্পম বলে চলে এসে আমাকে সে বললো 
তো আমাকে একটু অভিনয়টা কিন্তু সাহায্য করতে হবে বুঝতে পারছো তো তুমি এত ভালো অভিনয় করো নাইস ইজি হয়ে গেল কাজুরি अद्भुत श्रोतारा अपेक्षा कर बुकर मध्य खान मन जेखने हृदय से बंधुरा ठीक त अनुरोध आ 